ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു എരിശ്ശേരി കറിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപ്പേരി ആയിട്ടാണ് എരിശ്ശേരി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു കറിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടത് പയർ സാധാ പോലെ അതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടത് പയറും മത്തങ്ങയും പയറ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിലടിച്ച് ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പോൾ മത്തങ്ങ അരിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വിസിൽ മത്തങ്ങയ്ക്ക് അധികം വേവില്ലാത്ത കാരണം അത് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് കാരണം വേറൊരു എരിവും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അത് കാരണം മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പയർ വേവിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മത്തങ്ങ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക കാരണം ഇത് കറിയായിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വിസിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക ഒരു വിസിൽ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള അതിന് തേങ്ങ നല്ല ജീരകം ഉണക്കമുളക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടത് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നല്ല അര അരഞ്ഞ് കിട്ടണം നല്ല അരച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്ന് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുക തിളച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് താളിക്കണം താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് കടുക് പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് വേപ്പില ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇടുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി താളിച്ചതിന് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലത്തെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ തേങ്ങ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുറി തേങ്ങ മതി നമുക്ക് ഇതിന് കറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ തേങ്ങയുടെ ആവശ്യം വരും ഇതിന് കുറച്ച് തേങ്ങ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എരിശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എരിശ്ശേരി വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തീരെ ചേർക്കില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറിയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഈ വറുത്തത് നേരെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നോർമലായി ചോറിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം എരിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സദ്യയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിഷാണ് അത് നമ്മൾ ഉപ്പേരി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി കറി ആക്കിയിട്ടാണ് അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ